হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিশেষ করে দুপুরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকের বিষয় হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ অংশের ক্লিয়ার কাল ক্লিয়ার কাল এই চ্যাপ্টারটির থেকে বিগত বছরগুলোতে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো এবং অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো এবং এই পরীক্ষায় সামনে যে কোনো বিসিএস এবং নন ক্যাডার পরীক্ষাগুলোতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আজকের এই লেকচারটি সাজানো হয়েছে আজকে আমরা শুরু করছি সাতশো থেকে সবাইকে অনুরোধ করবো যারা এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলায় কিন্তু ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকবেন তো চলুন দেখে নিই ক্লিয়ার কাল থেকে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হতো এখানে কোন ধরনের কাল এখানে কোন ধরনের কাল রয়েছে এটি হচ্ছে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হতো অর্থাৎ আগে অতীতকালে যে কোনো একটা সময় একটি ঘটনা সাধারণত হতে থাকে অর্থ অতীতকালে যে কোনো একটি ঘটনাই সাধারণ অতীত আর অতীতকালে যে ঘটনা ঘটতে ছিল সেটাই ঘটমান অতীত অর্থাৎ একটা সময় নির্দিষ্ট সময়ে এই ঘটনা ঘটনাটি ঘটেছিল এবং এটা নিয়মিত ঘটেছিল সেটি হচ্ছে ঘটমান অতীত অতীতের অতীতকালে চলতে ছিল অপরদিকে যে অতীত ঘটনা প্রত্যেক বেলায় ঘটত সেটাই নিত্যবৃত্ত অতীত যেমন প্রতি বছর এখানে খেলা হতো তার মানে হলো যে খেলাটা প্রতি বছরই এখানে তাই এটা নিত্যবৃত্ত অতীত ভোরে সূর্য উদয় হয় এটা নিত্যবৃত্ত এই উদাহরণটি কোন বর্তমান কালে এটা হচ্ছে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল কারণ নিত্যবৃত্ত শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রতিনিয়ত হওয়া নিত্যবৃত্ত শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রতিনিয়ত হওয়া সূর্য প্রতিদিনই ওঠে তাই এটা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর এখানে হারায় কোন ধাতু এখানে প্রযোজ্য ধাতু হারায় এখানে এটি হচ্ছে প্রযোজ্য ধাতু একটি কাজ অন্যের মাধ্যমে সংগঠিত হলেই সেটা প্রযোজ্য একটি কাজ অন্যের মাধ্যমে যদি সংগঠিত হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে প্রযোজ্য হারায় শব্দটি নিজের থেকে কিছু করতে পারে না অন্যেরা করে বলেই এটা প্রযোজ্য ধাতু নিচের কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত নিত্যবৃত্ত অতীত হচ্ছে পড়তাম পড়তাম বলতে আমি নিয়মিত কোনো অতীতকালে নিয়মিতভাবে কোনো কিছু পড়তাম বা কোনো বই পড়তাম তাহলে এই ক্ষেত্রে পড়তাম শব্দটি হচ্ছে নিত্যবৃত্ত অতীত অর্থাৎ পুনরায় এই কাজটি আমি পড়তাম অতীতকালে তাই তাই এটি নিত্যবৃত্ত অতীত আর বাকি যেগুলো রয়েছে পড়লাম পড়লাম বলতে এই মাত্র আমি পড়লাম বা পড়ে শেষ করলাম পড়িয়াছিলাম আমি একটা সময়ে পড়ে শেষ করে ফেলেছিলাম সেটা দ্বিতীয়বার কখন আমি করিনি পড়িয়েছি আমি পড়িয়েছিলাম সেটা পরবর্তীতে আর কখনো আমি করিনি কিন্তু পড়তাম শব্দটি হচ্ছে যে আমি অর্থাৎ নিয়মিত আমি এই পড়াটি পড়তাম একসময় এরপর রয়েছে উপসর্গ ও অনুসর্গ উপসর্গ শব্দের আগে বসে কোন শব্দের আগে বসে উপসর্গ এবং অনুসর্গ হচ্ছে শব্দের পরে বসে অনুসর্গ যদি মনে রাখতে উপসর্গ হচ্ছে শব্দের আগে বসে আর অনুসর্গ হচ্ছে শব্দের পরে বসে নতুন অর্থ যুক্ত করে তো উপসর্গ প্রত্যয় বা বিভক্তি এগুলো সবগুলোই সব বসে পরে শব্দের পরে শব্দ অনুসর্গ প্রত্যয় বা বিভক্তি এগুলো সবগুলো হচ্ছে শব্দের পরে বসে শুধু উপসর্গই শব্দের আগে বসে যেমন উপশব্দের অর্থ আগে আর স্বর্গ অর্থ অংশ স্বর্গ অর্থ অংশ সুতরাং উপসর্গ শব্দের অর্থই হল আগের অংশ উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য কি উপসর্গ আর প্রত্যয়ের পার্থক্য কি উপসর্গ থাকে শব্দের আগে এবং অনুসর্গ প্রত্যয় বা বিভক্তি প্রত্যয় থাকে শব্দের পেছনের অংশ কার অর্থবাচকতা অর্থবাচকতা নেই অর্থোদ্যতকতা আছে অর্থোদ্যতকতা আছে কিন্তু অর্থবাচকতা নেই উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই অর্থোদ্যতকতা আছে অর্থাৎ সমাস হল দুই পদের মিল কারক হল ক্রিয়ার অবস্থান অনুসর্গের তো অর্থই নেই অনুসর্গের কোনো অর্থ নেই শুধু উপসর্গের নির্দিষ্ট অর্থবাচকতা না থেকেও অর্থোদ্যকতা আছে তৎসম উপসর্গ তৎসম উপসর্গ হচ্ছে প্র পরা অপ এগুলো হচ্ছে সংস্কৃত উপসর্গ প্র পরা অপ এগুলো হচ্ছে সংস্কৃত উপসর্গ 
যে উপসর্গগুলো সংস্কৃততে ব্যবহৃত হতো সেইগুলো হচ্ছে সংস্কৃত উপসর্গ প্র পরা অপ এগুলো সবগুলো হচ্ছে সংস্কৃতি উপসর্গ অপমান মান অপমান অর্থাৎ শব্দের অপ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে মান শব্দের বিপরীত অর্থ হচ্ছে অপমান এখানে অপ হচ্ছে একটি সংস্কৃত উপসর্গ এই অপ ব্যবহৃত হয়ে শব্দটির অর্থই পাল্টে গেছে এটি হচ্ছে এটি একটি সুতরাং এটি বিপরীত শব্দ পরিণত হয়েছে উপসর্গ কোনটি উপসর্গ হচ্ছে অতি এখানে থেকে দ্বারা চেয়ে এগুলো দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হয়নি এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিন্তু অতি দিয়ে শব্দ শুরু হয়েছে যেমন অতিকায় অতিমাত্রা অতি প্রিয় এই শব্দগুলো শব্দগুলোতে অতি হচ্ছে একটি উপসর্গ চেয়ে থেকে দ্বারা শব্দগুলো শব্দের পরে বসে এত দ্বারা যেমন এখান থেকে ওখান থেকে বা এর চেয়ে বেশি হ্যাঁ এরকম এইগুলো ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে পরে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় সেই জন্য সেগুলো হচ্ছে সেই শব্দগুলো এখানে সেগুলো সেগুলো হচ্ছে এখানে অনুসর্গ আর অতি শব্দটি হচ্ছে এখানে উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ হচ্ছে বৃষ্টি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ হচ্ছে বৃষ্টি বাংলায় তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বৃষ্টি আর খাঁটি বাংলা উপসর্গ হচ্ছে একুশটি বাংলায় তৎসম তৎসম শব্দের মানে হচ্ছে তৎসম মানে হচ্ছে তার সমান অর্থাৎ এখানে কার সমান বোঝানো হচ্ছে তৎসম শব্দের অর্থ কি তৎসম শব্দের অর্থ হচ্ছে তাহার সমান এখানে তার সমান বলতে বোঝাচ্ছে সংস্কৃতের সমান বা সংস্কৃত সম বা সংস্কৃত থেকে আগত এই অর্থ হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে সংস্কৃত উপসর্গ তো সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ হচ্ছে বৃষ্টি আর খাঁটি বাংলা উপসর্গ হচ্ছে একুশটি কোন গুচ্ছটি তৎসম উপসর্গ নয় তৎসম উপসর্গ নয় হচ্ছে আব স না কার এগুলো তৎসম উপসর্গ নয় এছাড়া নি অব দূর অপি অপ নির সু আ উত বি অভি পরা এগুলো হচ্ছে তৎসম উপসর্গ উল্লেখ্য চারটি গুচ্ছের গতে স না দুটি কোন উপসর্গ না স না দুটি কোন উপসর্গ না বাকি সবগুলোই উপসর্গ যে কারণে গটিতে গটি সঠিক উত্তর এখানে গ এবং গতে গ নম্বরের যে দুটি মাঝখানের যে দুটি উপসর্গ এখানে দেওয়া হয়েছে এই দুটো আসলে কোনো উপসর্গই না স বা না এই দুটি কোনো উপসর্গ নয় আব আর কার এই দুটি হচ্ছে উপসর্গ সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে আব এবং কার এই দুটি তৎসম উপসর্গ নয় কোনটিতে উপ উপসর্গ ভিন্ন দোতনায় প্রযুক্ত কোনটিতে উপ উপসর্গ ভিন্ন দোতনায় প্রযুক্ত উপবিধি উপবিধি উপনদী উপদল উপকূলের উপ উপসর্গের এক জাতীয় অর্থ উপ উপদল উপকূল এগুলো উপসর্গের এক জাতীয় অর্থ শুধু উপবিধি শব্দটি উপই আলাদা উপই আলাদা তাই সঠিক উত্তর হবে উপবিধি খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা উপসর্গ হচ্ছে একুশটি আমরা একটু আগে দেখেছি যে তৎসম উপসর্গ হচ্ছে বৃষ্টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ হচ্ছে একুশটি অচিন শব্দের অ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অচিন শব্দের অর্থটি নরিরতক নরিরর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে উপসর্গ হিসেবে অচিন বলতে যেটা চেনা না অচিন বলতে যেটা চেনা না সেটাকে বোঝানো হয়েছে বা যেটাকে চেনা যায় না সেটি হচ্ছে অচিন এখানে তাই উপসর্গটি নরির অর্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাতিহাস শব্দটি শব্দটিতে উপসর্গটি কি অর্থে বোঝায় পাতিহাস শব্দটিতে উপসর্গটিতে ছোট অর্থে বোঝানো হয়েছে পাতি উপসর্গটি সবসময় ছোট অর্থেই ব্যবহৃত 
হয় যেমন পাতি লেবু পাতি হাঁস পাতি শিয়াল পাতি নেতা এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট অর্থে বা ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহার করা হয়েছে কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা উপসর্গ হচ্ছে অজানা বে গড় বিদেশি উপসর্গ বে গড় বিদেশি উপসর্গ আ সংস্কৃত এবং খাঁটি বাংলা দুটো হয় আ সংস্কৃত এবং খাঁটি বাংলা দুটোই হয় আ যে উপসর্গটি রয়েছে সেটি খাঁটি বাংলাও ধরা যায় আর সংস্কৃততেও ধরা যায় শুধু অজানা শব্দটি অ উপসর্গটি খাঁটি বাংলা এখানে আভাসে আভাসের শব্দটি আ কোন উপসর্গ আভাস শব্দটিতে আ আ কোন উপসর্গ নয় কারণ ভাস বলতে কোনো শব্দ নেই সুতরাং ভাসের সাথে আ যুক্ত হয়ে কোনো আ উপসর্গ হতে পারে না তাই সঠিক উত্তর হবে অ কারণ জানা জানা শব্দের অর্থ রয়েছে এবং তার সাথে উপসর্গ বসে অজানা অর্থাৎ যেটা জানা নয় সেটাকে অর্থ করা হয়েছে আর গরমিলের ক্ষেত্রে মিল শব্দের অর্থ আছে কিন্তু গড় এটি হচ্ছে একটি বিদেশি উপসর্গ বেমালুম বেমালুমের বে বেটিও হচ্ছে একটি বিদেশি উপসর্গ মালুম মানে মালুম মানে জানা মালুম এই শব্দের অর্থ রয়েছে কিন্তু তার আগে বে বে শব্দটি এখানে যুক্ত হয়েও এটি একটি এই উপসর্গ হিসেবে কাজ করে কিন্তু বে হচ্ছে একটি বিদেশি উপসর্গ গরমিল গরমিলটাও অর্থ প্রকাশ করে এখানে কিন্তু এখানে গড় হচ্ছে বিদেশি উপসর্গ কিন্তু আমার প্রশ্ন চেয়েছে হচ্ছে যে কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ সেটি হচ্ছে অজানা কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ অজ অজ হচ্ছে খাঁটি বাংলা উপসর্গ অতি সেটি হচ্ছে সংস্কৃত উপসর্গ বা তৎসম উপসর্গ অতি তৎসম ফি খাস এই দুটো হচ্ছে বিদেশি শুধু অজ উপসর্গটি হচ্ছে খাঁটি বাংলা উপসর্গ ফি ফি মানে আমরা জানি এফ ডাবল ফি সেটি একটি বিদেশি উপসর্গ খাস সেটিও বিদেশি একটি শব্দ সুতরাং এগুলো বিদেশি উপসর্গ হিসেবে ধরা যায় কিন্তু অতি কিন্তু অজ অজ হচ্ছে উপসর্গটি হচ্ছে খাঁটি বাংলা উপসর্গ এরপর রয়েছে বিদেশি উপসর্গ সমূহ কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে নিম রাজি নিম রাজি শব্দটিতে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে এখানে আন অব নি এগুলো হচ্ছে দেশি উপসর্গ আন অব নি অর্থাৎ নিখুত খুত নিখুত মোনা আন মোনা হেলা অবহেলা এই অব নি আন এগুলো হচ্ছে দেশি উপসর্গ কিন্তু নিমরাজির নিম শব্দটি হচ্ছে বিদেশি উপসর্গ বদমেজাজি বদমেজাজি শব্দের বদ কোন ধরনের উপসর্গ বদ হচ্ছে একটি ফার্সি উপসর্গ বদ বদ শব্দের অর্থ হচ্ছে বদ একটি হচ্ছে ফার্সি উপসর্গ বদ শব্দটি ফার্সি থেকে এসেছে তাই বদ ফার্সি উপসর্গ এটি বিদেশি উপসর্গ বলো চলে লা লা কোন উপসর্গের উদাহরণ লা হচ্ছে আরবি উপসর্গ লা লা হচ্ছে আরবি উপসর্গ আরবিতে লা অর্থ না আরবিতে লা শব্দের অর্থ হচ্ছে না যেমন লা জবাব লা জবাব যার অর্থাৎ যার কোনো জবাব নেই সুতরাং লা হচ্ছে একটি আরবি উপসর্গ লা জবাব শব্দটি হচ্ছে আরবি আরবি শব্দ খাস খাস উপসর্গটি কি অর্থজ্ঞাপ অর্থজ্ঞাপ খাস এটি হচ্ছে কি অর্থ প্রকাশ করে খাস উপসর্গের অর্থ হচ্ছে নিজের এবং এটা একটি ফার্সি উপসর্গ খাস হচ্ছে একটি ফার্সি উপসর্গ এটি মানে হচ্ছে যে নিজের খাস নিজের যেমন খাস কামরা এখানে এটি নিজের কামরা এখানে নিজের কামরাকে খাস কামরা বলা হয় আবার অনেক সময় আমরা দেখি ব্যবহার খাস লোক অর্থাৎ সে খুব অতি আপন বা নিজের লোক বলা বলার জন্য আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি যেমন খাস লোক খাস কামরা এরকম তো ফার্সি ভাষার উপসর্গ কোনটি ফার্সি ভাষা ভাষার উপসর্গ হচ্ছে কম উত উন সু এগুলো হলো বাংলা উপসর্গ ও তৎসম উপসর্গ অপরদিকে কম হলো ফার্সি উপসর্গ যেমন কম দামি দামি কম দামি কম শব্দটি হচ্ছে ফার্সি উপসর্গ কোনগুলো বিদেশি উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ হচ্ছে 
নি অব নি অব এগুলো হচ্ছে বিদেশি উপসর্গ গর মিল উপসর্গ দুটোই গর মিল উপসর্গ দুটোই বিদেশি শব্দ দুটো ফাঁসি থেকে এসেছে এরপর রয়েছে অনুসর্গ অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ অনুসর্গ আমরা জানি অনুসর্গ হচ্ছে শব্দের শেষে বসে শব্দের শেষে বসে সত্য বই মিথ্যা বলবো না এখানে বই বই শব্দটি হচ্ছে একটি অনুসর্গ বই অনুসর্গটি অর্থ হচ্ছে ছাড়া যে সত্য ছাড়া মিথ্যে কথা বলবো না এই নিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন সত্য ছাড়া মিথ্যে বলবো না তাই বই শব্দটি এখানে অনুসর্গ সত্য শব্দের পরে এই শব্দটি বসেছে অনুসর্গ কোনটি অনুসর্গ হচ্ছে অবধি যেমন অদ্যবধি এখনো পর্যন্ত অদ্যবধি এখনো পর্যন্ত এখানে অদ্য অদ্য মানে আজ অদ্য যদি বলি উদাহরণস্বরূপ অদ্যবধি আমি যেহেতু বললাম যে অদ্যবধি অদ্য মানে আজ আর অবধি অবধি মানে হচ্ছে পর্যন্ত তো সেই ক্ষেত্রে অদ্যবধি হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এখানে অদ্য এর পরে অবধি ব্যবহৃত হয়ে অনুসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এটি একটি অনুসর্গ এখানে একমাত্র অতি শব্দটি অনুসর্গ অনুসর্গ কেন অনুসর্গের কোনো অর্থ থাকে না অনুসর্গের কোনো অর্থ থাকে না শূন্য স্থান পূরণ আমি ভরা তৈরি করি আমি ভরা তৈরি করি ভরা ডুবি এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুঃখিত এটি হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার একটি লাইন আমি ভরা তৈরি কবি করি ভরা ডুবি আমি তর পেড়ো আমি ভীম ভাসমান মাই এই লাইনটি থেকে এই শব্দটি এসেছে বৈরাগ্য সাধনে ঢ্যাস সে আমার নয় বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত উক্তি এটি বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় এর অর্থ হচ্ছে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না সে বা সে বাউল হলেও কপ কপল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে কপল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে এখানে কপলের কপল শব্দের অর্থ হচ্ছে চোয়াল কপল শব্দের অর্থ হচ্ছে চোয়াল বা গাল আর গাল একমাত্র নয়নের জলেই ভাসতে পারে মাতর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটি লাইন শূন্য স্থানে বসবে আমি নয়ন জলে ভাসি কি আচল বিছাইয়েছ বটের মূলে নদীর কুলে বটের মূলে এটি এটিও জাতীয় জাতীয় সঙ্গীতের দ্বিতীয় অন্তরার লাইন এটি উদরপিণ্ডি বুদর ঘারে উদরপিণ্ডি বুদর ঘারে এটি একটি প্রবাদ প্রবাদ বাক্য উদরপিণ্ডি বুদর বুদর ঘারে এক মাঘে শীত যায় না এক মাঘে শীত যায় না এটিও একটি প্রবাদ বাক্য তার অর্থ হলো কোনো কিছুই একবারে শেষ হয়ে যায় না রাস রেখে যায় অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী কথায় কথায় ডিকশনারি অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী কথায় কথায় ডিকশনারি এটা একটা বিখ্যাত প্রবাদ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী কথায় কথায় ডিকশনারি যার অর্থ অল্প বিদ্যার বড়াই ঘর পোড়া ঘর পোড়া হচ্ছে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় এটি একটি প্রবাদ বাক্য এর অর্থ হচ্ছে একবার বিপদে পড়া কোনো কিছু বিপদের আস দেখলেই ভয় পাও প্রবাদ বাক্যটি আরেকবার একটু পড়ে নি ঘর পোড়া ঘর পোড়া গরু সিঁদুর দেখেই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় এর মানে হচ্ছে যে একবার বিপদে পড়ার পরে তারপরে বিপদে বিপদের কোনো আস দেখলেই ভয় পাওয়া এটা এটার আনুষাঙ্গিক আরেকটা প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে চুন খেয়ে মুখ পুড়লে দই দেখলেও ভয় করে এমন একটি আরেকটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই এটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত একটি লাইন এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই এর অর্থ হৃদয়ের সবচেয়ে বড় বিচারক হৃদয়ে হৃদয়ই সবচেয়ে বড় বিচারক বা প্রার্থনাকারী এর আগের লাইনটি ছিল এমন যে মিথ্যা শুনিনি ভাই এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই এটি কবি নজরুলের বিখ্যাত একটি কবিতার লাইন কাটাহেরি খান্ত কেন কোমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে 
এটিও একটি প্রবাদ বাক্য এখানে কাটাহেরি খান্ত কেন এখানে কোমল তুলিত হবে কোমল শেখ ফজলুল করিমের লেখা কবিতার একটি লাইন এটি কাটাহেরি খান্ত কেন কমল তুলিত তার মুখে মধু কিন্তু অন্তরে বিষ তার মুখে মধু কিন্তু অন্তরে বিষ এটি একটি প্রবাদ বাক্য নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা নাচতে না জানলে এখানে না জানলে উঠান বাঁকা এর পূর্বে বসবে নাচতে এটিও একটি প্রবাদ বাক্য এর অর্থ হচ্ছে কাজ করতে না পারলে অনেক অজুহাত আসে গুরুজনে করো নতি গুরুজনে করো নতি নতি অর্থ সম্মান করা গুরুজনে করো নতি ঢেশ কথা বাসি ফলে ঢেশ কথা বাসি হলে ফলে কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে এর অর্থ হচ্ছে থেকে শেখা মানুষরাই সত্যিকার জ্ঞান লাভ কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে এর অর্থ থেকে শেখা মানুষরাই সত্যিকার জ্ঞান লাভ করে আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ